uh, it's great to be with you again today. And um, uh, Friday, I was on the radio. Vendredi dernier, j'étais à la radio. Um, I don't know if you know this, but in, in Paris, there's only... Um, on internet, you can get a lot of stuff, but there's only one radio station uh, for Christian material. Il uh, y a beaucoup de choses sur Internet, mais à Paris même, il y a un, une, seule, une seule station radio chrétienne. OK, and it's owned by the Catholics. It's called uh, Radio Notre-Dame. Et cette radio s'appelle no Radio Notre-Dame. Uh, but uh, the Protestants rent... Um, I can't remember how many hours a day, but it's, it's a small amount, but uh, they, they have the station for a certain number of, of hours each day. Mais les protestants en France ont loué une tranche horaire euh, petit tous les jours sur cette fréquence radio. Okay, and it's called fréquence protestante. Voilà le nom. Okay, and uh, so anyway, I was interviewed on Friday. Donc on m'a interviewé vendredi dernier. Uh, along with Philippe, Philippe Gablin, avec that you know. Avec notre cher Philippe Gablin. And they just wanted to know more about our church. Et ils voulaient simplement se renseigner sur notre église. So that was kind of fun. Et so if you're interested, it, it was all in French. C'était tout en français, évidemment. Uh, but if you are interested, you can go to their website. Si vous vous intéressez à cela, vous pouvez consulter leur site. And I'll give you that in French. It's just la, la fréquente. Fré la fréquence protestante. Just look that up. You'll get there. Point and in the archives, um, you want to go to Friday, 14th of February. Donc le vendredi 14 février, vous entendrez okay. l'entretien. And uh, it was in the uh, a program called Ciel, mon temple. Voilà so le nom de if that's of interest to you. So, okay. God bless you. Que Dieu vous bénisse. And uh, I want to encourage you to continue to keep uh, Pastor Samuel in your prayer. Merci de continuer à garder le Pastor Samuel dans vos prières. Uh, he's been with his um, sick father uh, for the last couple of weeks. Il a passé ses 15 derniers jours avec son père qui est malade. And uh, so we, I do want to encourage you just to keep him in your prayer as he comes back to Paris this week. Pensez à lui, il reviendra à Paris demain. Praise the Lord. Okay, let's uh, get into the Word today. Ouvrons la Bible. Regardons la parole de Dieu ensemble aujourd'hui. We're going to be continuing our series on victory. Nous sommes toujours dans la série sur la victoire. Praise the Lord. Now, if, uh, if you've been following this series, si vous avez suivi la série jusque-là, I started in the month of September. J'ai commencé au mois de septembre. And every time I've preached, et I've been bringing a message about victory. Que je j'ai prêché, j'ai apporté un angle de la victoire. Uh, I think in my notes, I'm nearly 40 pages of notes. Je crois avoir presque 40 pages de notes okay, à ce so sujet. Okay, so that's a lot of talking about victory. Donc je parle beaucoup de la victoire, n'est-ce pas? So, Alors, statistically speaking, statistiquement parlant, you should be experiencing more victory now. Than you were in September. Vous êtes censé vivre plus de victoires maintenant que au mois okay. de septembre. Just statistically speaking now. Statistiquement parlant. Maybe you're not. Peut-être ce n'est pas le cas. Living in more victory. Encore <laughs> dans la victoire. Well, if that's the case for you, then hold on tight because I believe this message this afternoon is really for you. Si c'est le cas, attachez vos ceintures parce que je crois que le message d'aujourd'hui est particulièrement pour vous. And we're going to pray for Pastor Catherine's voice. Nous allons prier pour la voix de Catherine. She's been working hard this morning. Elle a bien bossé ce matin déjà. And you worked hard yesterday morning. Elle a travaillé hier aussi avec sa voix. Actually, she works hard every day. <laughs> Elle travaille tous les jours. Okay, so a blessing to the voice in the name of Jesus. Because I'm excited after preaching this this morning. Me too, that was a great message. Thank awesome you very vision. Much. Great so job. Sweet. I Super. appreciate it. So, C'est vrai. Ah, c'était fort. And I'm going to get fired up now, Go too. Go for it. All Go right, so it. we're going to read our, our passage, Luke chapter 4. Luke chapter 4. Luke chapter 4. Who's upstairs today? C'est qui sur la ah, plateforme? très <laughs> bien, jeune homme. Okay, Luke chapter 4. We're going to start in verse 1, and we will go through to the end of 14. Nous allons lire Luke, 
chapitre 4 de verset 1 à 14, suivez okay. en français si vous avez Pour les francophones, on va le lire juste en anglais, vous pouvez suivre en français. And Jesus, being full of the Holy Spirit, returned from Jordan and was led by the Spirit into the wilderness. Being 40 days tempted of the devil. And in those, those days he did not eat anything. And when they were ended, he afterward hungered. And the devil said to him, If you be the Son of God, command this stone that it may be bread. And Jesus answered him, saying, It is written that man shall not live by bread alone, but by every word of God. And the devil, taking him up to a high mountain, showed him all the kingdoms of the world in a moment of time. And the devil said unto him, All this power will I give you, and the glory of them, for that's been delivered that is delivered unto me and to whomsoever I will give it. If you therefore will worship me, all shall be yours. And Jesus answered and said to him, Get you behind me, Satan, for it is written, You shall worship the Lord your God, and him only shall you serve. And he brought him to Jerusalem and set him on a pinnacle of the temple and said to him, If you be, I don't know if the devil really talks like that, but. Je sais pas si le diable parle comme ça. Just giving a little color to our, to our reading, okay? Cette histoire. Uh, where, where did I leave off? Okay. If you be the Son of God, cast yourself down from here. For it is written, He shall give his angels charge over you to keep you. And in their hands they shall bear you up, lest at any time you dash your foot against the stone. When Jesus answered and said to him, It is said you shall not tempt the Lord your God. And when the devil had ended all the temptation, he departed from him for a season. And Jesus returned in the power of the Spirit into Galilee, and there went out a fame of him throughout all the region round about. Father, we just thank you for the power of your word today. Père, nous te remercions pour la puissance de ta parole aujourd'hui. And we release the, the spirit of wisdom and the spirit of revelation. Nous libérons maintenant l'esprit de sagesse et de révélation. And I ask you in the mighty name of Yeshua, je te demande, Père, au nom puissant de Yeshua, that the word that is burning in your heart in this moment que cette parole qui brûle dans ton cœur à cet instant même pass through this vessel passe à travers ce vase que je and suis enter into the depths of our heart et rentre dans les profondeurs de nos cœurs with the fullness of the authority of heaven avec la plénitude de l'autorité du ciel that we would be changed and transformed pour que nous soyons changés, into the image of Jesus. à l'image de Jésus-Christ lui-même. And it is in the mighty name of Yeshua et c'est dans ton nom Jesus Yeshua, Christ our Jésus Lord Jésus Christ notre that we pray, Seigneur we que nous pray, prions and everybody said et amen tout le monde a dit amen praise God um, you know there's a, a phenomena that exists in the spirit world il y a un phénomène qui existe dans le monde spirituel and we call it seasons nous appelons cela les saisons There le are four clearly identified spiritual seasons, just as there are four seasons in the natural realm. On peut identifier clairement quatre saisons dans le monde spirituel de la même manière qu'elles existent dans le monde naturel. Okay, so what are the four seasons in the natural? Que sont les quatre saisons dans le naturel? Okay, we have winter. Hiver. What, is, what, what follows winter? Qu'est-ce qui suit l'hiver? Spring, ah, after printemps. spring comes, après, summer, été, after summer fait. comes, après, fall, autumn. Okay. Now, 
obviously, when I woke up this morning and, and when I came to the church building at about 9 o'clock, it was 14 degrees already. Alors, quand je me suis levé, je suis venu à l'église à 9 heures ce matin, il faisait déjà 14 degrés. For the month of February. Mais pour le mois de février, c'est pas normal. That's kind of crazy. C'est bizarre quand même. All right, so we, we're kind of living, uh, it's like our seasons are all mixed up ouais, right on now. on dirait que nos saisons sont toutes déréglées. All right, but... We do have seasons. Mais malgré cela, nous avons des saisons. Now, a lot of you from the Philippines. Mais certains qui viennent des Philippines. I don't know. Do you have seasons in the Philippines? You kind of have dry and wet, right? Vous n'avez que deux. All right. So you have dry Mouillé season. You have sec. wet season. <laughs> Sèche, comme yeah. Martinique, quoi. <laughs> okay. Yeah, Martinique would be very similar. Um, yeah. I mean. What, what's interesting is in Genesis chapter 1, Ce qui est en Genèse chapitre 1, when God created the earth, it's, it says that he set into the heavens the sun, the moon, and the stars. Verset 14, quand Dieu a créé la terre ou l'univers, il a mis en place les, les signes, les luminaires in order to mark the seasons. qui sont des signes pour marquer les époques ou on peut dire les saisons. Okay, so God created seasons. Dieu lui-même a créé les saisons. And that was at a time that the earth was covered um, by something very similar to a very, very thick cloud. Mais à l'époque, la terre était englobée, entourée d'une sorte de vapeur. Okay, the whole earth was covered. Toute la terre And it created like a greenhouse effect on the, on the earth. Un peu serre sur la so that there was one constant temperature from North Pole to the equator. La one constant temperature. Donc la même, des pôles okay. All right, and that's what changed in the flood of Noah. Et ça, en fait, qui a changé, uh, le déluge, When anyway. the, God, the Bible says that God broke open the waters in the heavens. La Bible nous dit que Dieu a ouvert les cieux et libéré les eaux. Okay, it was not just rain. Ce n'était pas seulement la pluie. Okay, this entire, it was almost like an ocean covered the earth. C'est presque comme un océan qui a entouré la terre. Okay, and God popped it and put a hole in it right over the Middle East. Et Dieu l'a percé dans le Moyen-Orient. Okay. and all of that water flooded the earth there. Et tout cet eau qui était retenu. God held it in place for the duration of the flood. La terre. And then let it surround the earth and that's what created the oceans. Et après cette eau a créé les océans par la suite. Okay? But that that's another subject for another time. C'est un autre sujet pour un autre jour. Okay? Just simply to say what were the seasons that were created? Mais quelles étaient les saisons créées dans le livre de Genèse? There was one temperature over the whole planet. Si la température était pareille dans le It didn't planète. rain, it never rained before Et Noah. Et si il ne pleuvait pas avant Noé. So they didn't have wet and dry. Il n'y avait pas donc les deux saisons sec et They didn't have cold and hot. Mouillé, ils n'avaient pas chaud ni froid. It was one single climate universal. Un climat sur toute la terre. So when it says that God created the seasons, what did he create? Mais alors ça, de quoi ça parle quand la Bible dit que Dieu a créé les saisons? I believe he created spiritual seasons. Je crois qu'à ce moment-là, il a créé des saisons spirituelles. There are four clearly marked spiritual seasons in the Bible. Car il y a justement quatre saisons clairement identifiées. Okay, number one. Première. The season of sowing. La saison de la semence. The season of sowing. De la semence. Almost every time we, we share the, the message about tithes and offerings. Quand nous partageons au sujet des dîmes et des offrandes. We talk about sowing. Nous parlons de semer okay. nos finances, n'est-ce pas? Um, and when Paul was writing to the Corinthians, Quand Paul écrivait aux Corinthians, he said, I, I thank God that I sowed the seed. Il a dit, Je remercie le Seigneur parce que semé les, okay, la but, but then he mentions the second season. What, what comes after the sowing? Mais il continue sa phrase en mentionnant le deuxi la deuxième saison. Says that another came and watered the seed. Vient arroser. Okay, and so that is a season of cultivation. C'est donc la saison de cultiver ou d'arroser, arrosage. Okay, and then Paul says, but God brought forth the harvest. Et Dieu a produit la récolte. That's the third season. C'est la troisième saison, the la saison de la harvest. récolte. 
And so you say, well, Pastor, what's the fourth season? Alors, vous vous demandez, c'est quoi la quatrième saison? Ah, that is the subject of my message today. C'est en fait le sujet de mon message. It's season number four. La quatrième saison, dans tout ça. The Bible calls the desert. Et ce que la Bible appelle la saison du désert. The season of the desert. La saison du désert. And the title of the message today is Victory in the Desert. Et le titre de ce message c'est la victoire dans le désert. Now it's absolutely extraordinary to read the Bible. C'est extraordinaire. Find that every man or woman powerfully used of God at some time went through a desert experience. De lire la Bible et trouver que chaque homme ou femme puissamment utilisé par Dieu a passé un moment dans le désert. Everybody. Tout le monde. I can't find an exception Je to that rule. Je ne peux même pas trouver une seule exception. A desert. Ils ont tous passé par le désert. A desert can be something uh, well, let me let me say it this way. You can go through a season personally. Vous pourrez passer par le désert à titre personnel. Every one of you right now are in a season, a season. Et chaque personne dans cette salle, cette salle est actuellement dans une saison. Maybe you are in a season of, of sowing. Peut-être vous vous trouvez dans la saison de la semence. You look at your life, Christian life, you don't see much fruit. Vous considérez votre vie chrétienne et vous ne voyez pas encore le fruit. Mais vous entendez sans cesse le Saint-Esprit uh, vous dire, lisez you know, la Bible, évangélisez, évangélisez uh, go pray for somebody. allez prier in pour quelqu'un, you know, donnez dans l'offrande. que vous êtes dans une saison où vous semez, vous semez. Right, but you're not seeing any great fruit. Mais vous ne voyez pas encore le fruit. Right, many countries in Europe are in a season of sowing. Beaucoup de pays en Europe sont dans cette saison de semer. Well, some, some countries are actually in a time of desert. Et certains en Europe sont dans un temps de désert. You see, you personally can go through a season. Donc, il est possible pour vous personnellement de passer par une saison. A local church can go through a season collectively. Il il est possible pour une église de passer par une saison collectivement. In other words, you could have somebody in the church that may be going through a, a desert season. Ou quel, quelqu'un dans l'église peut passer par le désert. But the church itself collectively may be in a season of harvest. En même temps que l'église se trouve dans une saison de la récolte. And you might be seeing people get saved and healed. Et on voit des gens and sauver, delivered, guéris, and all libérés, kinds of uh, miraculous Toutes stuff happening miracles. and you feel kind of dead inside. Mais en même temps, vous vous un peu mort à it doesn't mean you don't have a place in that family. It just simply means that you are going through a season but it's not the collective season. Does that make sense? Right. Uh, so countries can go through or big regions can go through seasons. Une région peut passer par une saison, un pays peut passer par une saison. All right, and, and, and very much the same way. De la même manière. All right, so what are some of the characteristics of a desert season? Que sont les caractéristiques de cette saison du désert? Now, some of you are actually right now in a desert Parce season. Parce que certains parmi vous vous trouvez dans cette saison de désert, n'est-ce pas? And you don't know it. Vous ne le savez même pas, peut-être. You, you, you don't know you're in that season right now. Vous ne réalisez pas que vous êtes dans la saison du Or maybe désert. you have a good friend and, and there, he's struggling, he's having a hard time, you don't know why, you've tried to help and it's not working. Ou peut-être vous avez une, un ami, il a du mal et vous ne savez pas pourquoi, it's, vous voulez l'aider. It's very possible that he or she is in a desert season. Il est fort probable que votre ami est dans cette saison du désert. So, so what are some of the characteristics? Que sont donc les caractéristiques de saison right, de number désert? one. Numéro un. The first characteristic of a, of a desert season is that it is a time of testing. C'est toujours un temps d'épreuve. It's a time of testing. Un temps d'épreuve. You're in a season where it just seems that God, the, you know, the, the fire of blessing has now become the fire of testing. Vous êtes dans cette saison où il vous semble que ce feu de bénédiction est devenu un feu d'épreuve. 
You know, it's amazing, Jesus, I, I, I don't want to attribute to Jesus too much of my personal humanity, but sans vouloir attribuer à Jésus une partie de mon humanité. I think he woke up that morning like he did every other morning, had a great breakfast with his mom. Mais je pense que Jésus s'est levé ce jour-là comme tous les autres jours. Il a And pris le petit Holy déjeuner Spirit avec sa maman. Him, Son, Et le Saint-Esprit lui dit This is the day I'm going to reveal you to the world. Fiston, aujourd'hui c'est le jour où je vais te révéler à ce monde. And I just think Jesus is like, yeah. Et peut-être Jésus s'était dit, Holy ah Spirit. super, c'est vous, c'est formidable. I knew merveilleux. the day was gonna come. Je savais que ce jour allait arriver. And he looks at his mom and says, Mom, today's the day. Et il dit, Maman, c'est aujourd'hui, je serai révélé. And mom's like, Oh, son, so proud of you, honey. Et maman dit, Oh, je suis tellement fière de toi, fiston. So I'm. So Jesus says, yeah, Mom, I'm going to go ouais, down ouais. And, Alors je vais aller and see Cousin John at the Jordan River. Mon cousin Jean. <laughs> and because today is my baptism day. Parce qu'aujourd'hui, je vais me faire baptiser. And his mama made him a nice sandwich. To take <laughs> Sa maman spirit. lui fait un bon petit sandwich pour son pique-nique. Jesus pique. is going down to the Jordan. Jésus descend vers le Jordan. Il chante des chants de joie. The sun is beautiful that le day. Le soleil brille. You know, the Les birds are chantent. singing in the trees. It's just a beautiful day, you know. C'est une très belle journée pour Jésus. And he, he meets some disciples of John on the way. Il rencontre certains disciples de Jean Baptiste en hear, route. They, and he hears them giving praises to God. Et il les entend louer Dieu. And Jesus is like, oh, Jésus, Father, il est tout passionné, Papa, quelle belle is. journée tu m'as réservé. And as Jesus comes to the river, et Jésus qui arrive. John Jordan. looks. John looks up and sees. Jean Baptiste lève la tête et le voit. And in front of these hundreds and hundreds of people. Et devant ces centaines de personnes. The greatest prophet to ever live. Le plus grand prophète. Points at Jesus. Indique Jésus. Says you are the Lamb of God who takes away the sin of the world. Et annonce voici l'agneau de Dieu qui ôte ôte les péchés du monde. People are clapping. Tout le monde applaudit. Tout le monde est excité. And Jesus comes into the water. Jésus arrive donc au bord de l'eau. Oh, he feels the power of God. Oh, il ressent la puissance de Dieu. Come on, are you with me? I mean, this is a great moment, right? Imaginez cette histoire un peu avec moi. John baptizes him. Alors Jean baptise le baptise dans l'eau. And just as Jesus comes up, sortant de l'eau, oh God the Father tears apart the heavens. Le ciel s'ouvre et Dieu le Père parle. And the Father speaks out of heaven. Et il annonce vers à son fils. This is my beloved. Beloved son, in whom I find great pleasure. Voici mon fils bien-aimé en qui je prends plaisir. And man, the Holy Spirit comes flying out of heaven. Et le Saint-Esprit descend du ciel. And in a form of a dove sits upon his shoulders. Et s'installe sur l'épaule de Jésus. And just everybody sees it. Et tout le monde voit ce miracle. It's a moment of great glory and praise. C'est un moment glorieux rempli de louanges. What a day! Ça alors. I don't think Jesus knew what was coming. Mais je ne pense pas que Jésus savait ce qui allait suivre cet événement. <coughs> The Bible says in Matthew's account Parce que dans l'évangile de Matthieu that Jesus was led by the Spirit into the wilderness. La Bible dit alors Jésus fut emmené ou conduit par l'esprit so that he would be tempted of the devil for 40 days and 40 nights. Dans le désert pour être tenté par le diable. Mm. Jesus did not get into the desert by accident. Jésus ne s'est pas retrouvé dans le désert. He didn't par get there because he made he committed a sin. Ou parce qu'il a péché. Or because he did something wrong. Ou parce qu'il méritait une punition. C'est pas du tout ça. Man, he was having the best Lui, day of his life. Il passait le meilleur jour de sa vie sur terre. It was, it was a glorious day. C'était une journée glorieuse. It started out so wonderful. Oh, ça commençait tellement bien. And it ended in the desert. Mais ça s'est terminé dans le désert. And I can just see Jesus just there worshiping the Father standing in the river Jésus and worshiping the Father. Dans le Jourdain en train d'adorer le Père. The Holy Père. Spirit just sitting right le there. Saint Esprit qui descend sur lui. And then it's like that bird. Et après, ce turned and whispered into his ear. Chuchotait quelque chose dans l'oreille de Jésus. And said, son, disant, écoute fils, we're going to take a little walk. On va se balader. Oh. Ah bon? Where are we going, Holy Spirit? On va où, Saint Esprit? So just follow me. Euh, Suis-moi, tu verras. 
And for 40 days and 40 nights, Jesus was tested. Pendant 40 jours et 40 nuits, Jésus était Desert testé is a dans time le désert. Of Pourquoi? Parce que le désert est une, un moment d'épreuve. Number two, the Number desert two, is a place of dryness. C'est un temps de sécheresse. It's a time of dryness in your un life. Un temps de sécheresse dans votre vie. In other words, there's nothing coming from heaven. D'autres termes, rien ne descend du ciel. You pray. Vous priez. God doesn't answer. Et Dieu ne vous exauce pas. You ask for blessing. Vous demandez la bénédiction. <laughs> you get you get sand instead. Et vous ne voyez que du sable autour. Hello. Anybody been there? Quelqu'un a déjà visité le désert? Mm -hmm. yeah, 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 yeah. Some of you got houses in the desert. You've been in there so long. <laughs> Certains parmi vous ont construit une maison dans le désert parce que vous passez tellement longtemps dans ce lieu. It's 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 like we don't have any grace left. On a l'impression qu'il y a plus de grâce. You know, I've actually had people tell me when, when I've been in a season of, of, of desert. Et j'ai même vécu ça moi-même dans le désert. Des and, gens qui and me people disent, misinterpreted what I was going through. Et qui ont mal interprété ce que je vivais. And I've actually had people say to me. Et qui me disent ceci. Pastor, you've Écoute, lost your pastor, grace. Tu as perdu la grâce, c'est tout. You need, you need to do something different. Faut faire autrement, faut faire différemment. You need to have a different job. Il faut changer ton métier, quoi. You know, you, the grace isn't La grâce n'est plus là. Mm -hmm. That's ah. a desert. Ça, je peux vous dire, c'est un désert. Hello. <laughs> you know what I'm talking about. Vous savez de quoi je parle? Right, some of you may be young Christians, and I hope my message is not going to make you scared. Peut-être certains parmi les jeunes chrétiens, j'espère que mon message ne va pas vous faire peur. Okay. Deserts are terrible. Parce que les déserts sont terribles, they sont really difficiles. They, they really aren't terrible places. C'est pas faux. But mais there's a reason for the desert. Il y a toujours une raison pour le désert. And there is victory in the desert. Et il y a toujours une victoire dans le désert. And I'm going to share with that, that with you in just a moment. Et dans un instant, vous allez découvrir ce que c'est. So it's a place of testing. Donc c'est un lieu de it's, a, it's a place of dryness. Un lieu de sécheresse. It's a place of lack. C'est aussi un lieu de manque. Lack. Le manque. We got nothing to eat. Rien à manger. Nothing to make us joyful. Rien pour nous rendre joyeux. Some of you have been there. You open up your Bible. You really need to hear something from God. Certains dans le désert, ils ouvrent la Bible. Ils ont besoin d'entendre quelque chose de la part de Dieu. And maybe you've already had like ten cups of coffee. You're shaking like a leaf. Ils ont bu dix tasses de café. Okay. Ils tremblent comme une feuille. But as soon as you open the Bible. Mais dès qu'ils ouvrent la Bible. Fall asleep. Come on, do you know what I'm talking about? Vous savez de quoi je parle? Or like you're you're in a, the fight of your life. Ou bien vous vous trouvez dans le combat de votre vie. Maybe your doctor just said you're going to die. Peut-être le médecin vous a annoncé une mauvaise nouvelle. You know you got two months to live. Que comme quoi vous avez deux mois. And you're like, man, I got to pray. Pour vivre et là vous dites, I got to pray. Il faut là que je prie. And as soon as you start praying. Et dès que vous commencez à prier, vous vous endormez. You fall asleep. You're like, man, how can, how can I Mais fall asleep at this moment? Comment ça se fait que je m'endors? Come on, do you know what I'm talking about? Est-ce que vous Anybody savez de quoi there? je parle? It, 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 lack is all around you. Ça veut dire vous ne voyez que le manque autour de vous dans le désert. It's like it doesn't matter how much money you make during the month. At the end of the month, there's none left. Peu importe ce que vous gagnez comme salaire à la fin du mois, il y a rien, il reste plus rien. You know, or you, you get a bonus. Ou bien vous recevez right? un bonus. Or then your car breaks une down. Prime. Ou la voiture tombe en okay. panne. Okay. Then your refrigerator part breaks après, down. Et après le frigo tombe en panne. Then, then your washing machine Et breaks ensuite, down. Et ensuite la lave linge, le lave linge tombe en panne. Then your cat gets sick. Et après votre chat tombe malade. Une chose après l'autre. You know, I've been in seasons where it's harvest time. J'ai vécu des saisons de moisson, de la récolte. You, you don't even pray, and, and great things happen. Sans devoir prier, Come on. vous voyez des Then grandes I've, choses. I've passer. seen that happen. J'ai vu cela. You know, I've seen it where. You know, I, I might be really busy all week long. I'm watching a movie Saturday night. I'm like, oh man, I got to preach tomorrow. 
J'ai même vécu une semaine, par exemple, où je suis très chargée, je veux me détendre, okay. je regarde un film samedi soir, et tout d'un coup, je me rends compte, je dois prêcher le lendemain. Now, uh, that was not this week, okay? <laughs> C'était pas le cas cette semaine, I, je I, vous I assure. I don't, I don't... I don't watch movies on Saturday Je night anymore. Okay? Jamais des films right, le but samedi. I've been in that season. Mais j'ai connu cette saison là. And then the next day, et le lendemain, just between my chair and the pulpit, I get a word from God. Entre ma place et le pupitre, je reçois la parole de Dieu. No prayer. Sans prier. It's anointed. Et cette parole est People get saved. Les miracles. Les gens sont sauvés. Deliverance. On voit des miracles et des délivrances. Like hallelujah. Et je dis merci Seigneur. I'm like God, this is so easy. Et je me rends compte c'est tellement facile dans cette saison-là. Et le Saint-Esprit dit, fiston, we're gonna take a walk. écoutez, on va se balader. <laughs> uh, where are we going, Holy Spirit? Uh, uh, où est-ce qu'on va, Saint-Esprit? Well, here's a hint. It's, it will be hot. Uh, petit indice, uh, ça sera très chaud. And dry. Et très sec. And not much fun. Et on ne va pas forcément s'amuser. Uh, <laughs> lack. Le lieu man, I've du been manque. in times. I've been in times where, man, I'm praying every day for hours. Mais j'ai aussi vécu le contraire, you know, des heures dans la prière. I mean, I, I am so busy with the work of God. I don't even have time to sin. Et dans l'œuvre de Dieu, pas de temps de même pas penser au péché. You know, and people are leaving the church. They're getting Et sick. Et pourtant, en même temps, les gens tombent malades. They're dying. Ou meurent. Nobody's ou getting saved. Église, personne n'est sauvé. Comment oh expliquer ça? Qu'est-ce qui se passe, Seigneur? Desert. C'est le désert. Come on, are you hearing me? Anybody hearing me? You know what I'm talking about. Vous me suivez? Okay. See, some of you are in a desert you didn't even know it. Certains parmi vous sont dans un désert et vous ne le savez même pas. The fourth thing. Quatrième and this is caractéristique. Probably, I think, one of the most dangerous aspects of a desert. Je pense que c'est un des caractéristiques les plus dangereux. It's solitude. La solitude. Un temps de solitude. You feel all alone. On a l'impression d'être tout you seul. You can be surrounded by a thousand people. Même entouré de milliers, de milliers de personnes. But you're like, nobody really knows what I'm going through. Mais vous vous dites, personne ne sait par quoi je passe. And even if I vis. told them, they really wouldn't understand. Et même si je partage mon cœur, personne ne comprendra. Come on, you know what I'm talking about. Vous I know you've been there. Fait là, je sais que vous avez If you've been a Christian ça. for any length of time, you have gone through a season of desert. Si vous êtes chrétien depuis un certain temps, vous avez tous passé par le désert à un moment donné. And see, when you start feeling alone, that's when it really gets difficult. Mais c'est quand vous vous sentez seul que ça devient vraiment difficile. And oftentimes, that's when we make our worst decisions. Et trop souvent, on prend des mauvaises décisions à ce moment-là. Est-ce que vous vous rappelez quand Israël a passé par And le désert Moses sent 12 spies into the promised land. Moïse avait envoyé 12 espions dans la terre promise. And when the 12 came back, only two said, yes, it's possible. Ten said, it's, it's impossible. Et quand les douze sont revenus, seulement deux sur douze ont dit, oui, c'est possible de posséder cette terre promise. Les dix ont dit, c'est pas possible. Very, very, very interesting. Et c'est très intéressant. Ce Now, they, they were about three million people. Ils étaient environ trois millions de personnes. That's how many people left Egypt. Trois millions de personnes ont quitté okay. l'Égypte. That was, that was an entire nation Mais that left Egypt. Mais une nation s'est déplacée. Okay, it wasn't just a couple of hundred people. C'était pas quelques centaines de personnes. It was about three million Trois people. millions de personnes. Okay. And ten guys. Et dix espions. Because they were convinced that God had abandoned them. Étant convaincus que Dieu les avait abandonnés. Ten guys were allowed to change the destiny of three million. Dix espions étaient autorisés à changer la destinée de trois millions. Well, they weren't authorized, but they were non. able to. This Ils étaient capables. Okay. That's incredible. Ça, c'est incroyable. When people start feeling like God has left them alone. Quand les gens commencent à croire que Dieu les a abandonnés. They can seriously impact The destiny of the people around them. Ils peuvent même avoir un impact sérieux sur leur entourage. And they make bad decisions. Et ils prennent des mauvaises décisions. Hmm. Mm -hmm. So my question is this though: Why does God make us 
go through the desert. Ma question est donc la suivante. Pourquoi est-ce que Dieu nous oblige de passer par le désert? Is there any purpose in the desert? Y a-t-il une raison de passer par does, le does, désert? Does anything good come from going through the desert? Y a-t-il quelque chose de bon qui sort oh, du désert? Oh, yes. Eh oui. Did you see the last verse that we read? Vous avez lu la fin de, du passage can, can, au début? Joseph, can you, uh, my son, can you put it back up there? On va revoir ça. Uh, Luke, uh, Luke 4, 14, yeah. 4, 14. See, what does it say up there? Qu'est-ce qui est marqué? Voilà. Jesus returned what? Mais comment? Voilà. Let me hear you say it out loud. Jesus returned and the power of the Spirit and what happened? They went out of fame of him throughout all of the region. Jésus était revêtu de la puissance de l'Esprit et sa renommée se répandit sur tous les pays. Before the desert, nobody knew of Jesus. Mais avant le désert, personne connaissait Jésus. So yes, there's something very powerful Donc, that oui, happens in the desert. Il y a quelque chose de très puissant qui se passe dans Three le désert. Three things. Surtout trois choses. That happen in the desert. Trois choses que nous avons constatées. Each one starts with the letter T. Et chacun commence par T. Right, number one, number Même first T. <laughs> Not cash, coffee, but T. Oh, bad joke. I was waiting to make that joke all day and it didn't work. Okay, anyway, so let's start with our T. Yeah, I know, you didn't even try to translate that, did you? Laisse tomber. <laughs> okay. Anyway, somebody's going to think about this later. They're going to go, what? Tea? Qu'est-ce qu'il raconte comme blague oh, encore? Tea. Café, like, thé, thé. Ah. Enfin. Okay, number one. Numéro un, le premier thé. Ruby already got it. Ruby a décidé. Well, no, actually, that's, that's the third one. Ah, first Richard, one, first T is transition. La transition. T pour transition. Transition. Just like in the Exodus, Israel left Egypt to go to the promised land. Comme Israël, pendant l'Exode, a quitté l'Égypte pour atteindre la terre promise. And the desert was the period of transition. Et le désert était la période de transition. Most of the time, la plupart du temps, when you go through one, th- when you when you finish one thing, quand vous terminez une chose, you go through a period saison, of transition before you go into the next thing. Vous passez par une saison de transition avant d'arriver à la prochaine saison. All right, some of you did your school here in France. Certains parmi vous ont fait vos études ici en okay. France. Okay. What do you do when you're Qu'est-ce qu'on when fait? you're about to finish lycée? Quand on est à, au, presque fi- terminé le lycée. Qu'est-ce qu'on fait? Voilà. Sorry. Bac. Yes. Voilà. Your exams for the baccalauréat. Exactement, on doit tous passer It's le bac. It's a desert. Et ça c'est un désert, n'est-ce pas? <laughs> yeah. Is it fun? Est-ce qu'on s'amuse pendant cette période là? If somebody said, "Okay, you have a choice." Si quelqu'un disait, "OK, tu as le choix." Study, 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 étudie, study. Étudie, étudie, prépare-toi, prépare-toi. For the hardest test you will ever have. Pour l'épreuve le plus difficile que tu vas jamais connaître. Or, Ou bien, we're going to go out, have coffee, eat chocolate cake. On va sortir euh, et prendre un café ensemble, c'est détendre. Et manger un gâteau au chocolat. Which would you choose? Qu'est-ce que vous choisirez? <laughs> Man, yeah. Coffee Évidemment, and chocolate cake. Café, gâteau. Okay. Why? Because that is always more fun than a Parce desert. Parce qu'on s'amuse beaucoup plus. But see, this is true with everything. Mais c'est vrai pour tout, finalement. Actually, did you know that you came into this world through a desert? Vous vous rendez compte que vous êtes même entré dans ce monde à travers un désert? The birthing process. L'accouchement is the most painful process you can go through in life. Un événement traumatisant pour le bébé. It's a virtual desert experience. C'est une expérience de désert. You are birthed into this life. Donc on entre dans cette vie. Through a desert. À travers le désert. Oh glory be to God. Merci Seigneur. <laughs> And every time God says you are ready to leave one thing in order for me to bring you into the next thing, there will be a desert. Et chaque fois que Dieu vous dit vous êtes prêt à partir d'un endroit pour arriver à un autre endroit, vous allez passer par le désert. It's, it's the transition. C'est la période de transition. Amen. Amen. 
And it's a very important because the number two thing is what's going to happen during the transition. Mais c'est très important parce que la deuxième chose c'est ce qui se passe pendant la transition. Okay. See, in the life of Job, prenons l'exemple de la vie de Job. The entire book of Job is a, is a story about a desert. Le livre entier presque parle de sa période de désert. But when you read the the very end of the story, mais à la fin de l'histoire, there was a point. Il y avait une raison pour tout ce qu'il a vécu. God doubled everything that Job had. Dieu a doublé tout ce que Dieu, Dieu, Job and a possédé. that possédé. was the objective. Et c'était l'objectif dès le départ. He, he wanted to increase. Il voulait augmenter ce que Job possédait. And so the desert becomes this period of transition. Donc le désert est une période de transition. We're moving out of one thing and we're moving into the next thing. Par, oh, parce qu'on quitte un endroit pour arriver à un autre endroit. Listen, some of you get into a desert but you don't know where you're going. Certains vous entrez dans le désert et vous ne savez pas où vous dirigez. You don't know what the destination is. Vous ne connaissez pas la destination ultime. And that's why some of you get stuck in the desert. Et c'est pour cela vous restez coincé dans le désert. Amen or ou la la. Hmm. Okay. Amen ou Second la la. T. Donc première deuxième T. It's the testing. Le test. It's the testing. Le test pendant la période du désert. Listen, I, I understand that the, the examen for the baccalauréat is not fun. Je comprends bien qu'on ne peut pas s'amuser en préparant le So why le do we do it? Alors pourquoi le faire? Jaira, why do we do the baccalauréat? Why pourquoi do we pas do the... Bac... To have the diploma. Voilà, diploma. pour avoir le diplôme. Yeah, but why? Is it just to decorate your room? Mais à quoi ça room? sert le diplôme? C'est pour décorer ta chambre? No. Why, why do we want a diplo- don't diploma? Pourquoi cherchons-nous un diplôme? I, I could make you a diploma J'aurais on my printer. J'aurais pu te faire une photocopie d'un diplôme, hein, si tu aurais. And be cheaper. Et ça coûterait moins cher. And we could eat chocolate cake while I do it. Et on pourrait prendre un café, un gâteau au chocolat. So blablabla. tell me, Jair, why do we have a diploma? Pourquoi veux-tu un diplôme? To have a good job. Avoir un bon travail. And why do we want a good job? Pourquoi veut-on un bon travail? <laughs> to have a good salary. Thank you. Very good. Pour avoir un bon salaire, Ooh, we got there. Okay. You see, that's the reward. C'est la récompense quelque part de tout ce travail. So we go through the desert. On passe par le désert. To get to the reward. Pour arriver à la récompense. Amen. Et voilà. Amen. And see, God will test you in the desert. Et Dieu va vous tester dans le désert. He's going to test. Your faith. Premièrement, il, teste, il va tester votre foi. He's going to test your perseverance. Il va tester votre persévérance. He's going to test your character. Il va tester votre caractère. It's a long list. Some of you are not going to remember this list, so you're <laughs> going to have to go back to YouTube and watch <laughs> this during the week, okay? C'est une liste très longue, en fait, et tout le monde ne va pas s'en rappeler, donc il faut ré- réécouter ce message sur YouTube. He's going to test your Il va tester votre fidélité. He's going to test, te- he's going to test everything. Il va tester cela. Now see, God knows, listen to me carefully. Écoutez-moi bien. God knows where he's taking you. Dieu sait déjà où il veut vous amener. He knows already what he has planned for you. Il sait déjà les projets qu'il a prévu à votre sujet. Okay, Jaira, I'm going to bother you a little bit more. On va te taquiner à nouveau, Jaira. Okay, so what, what do you want to do Qu'est-ce in life? Qu'est-ce que tu veux faire plus tard dans la vie? As a, as a career. Comme métier. Okay, audiovisuel et cinéma. Great, good job. Très bien. All right. Because everybody likes to watch a good movie. Parce que tout le monde aime des films, n'est-ce okay. pas? Donc, Especially if they're eating chocolate cake at the Surtout same time. Surtout en mangeant gâteau au chocolat That's good. avec un okay. café. So, you see, in your studies, donc pendant tes études, you're not going to do studies to in medicine. Tu vas pas étudier la médecine. No, she's not going to study medicine. Tu vas pas étudier la okay, médecine. Okay, right. Why? Pourquoi? Because that will not prepare her for what she wants to do. Parce que ces études-là vont pas la préparer pour ce qu'elle a envie de faire. Right? 
So she's going to do studies Donc elle va étudier with the tests avec les épreuves that will prepare qui concernent her la préparation de for son what métier. She's going to do. Ce qu'elle a with envie me? de faire. You see, now here's where it gets complicated Mais for us. Où, où les choses deviennent because difficile. you may not know yet what God has planned for you. Peut-être vous n'avez pas encore découvert ce que Dieu a prévu pour vous. But God does. Mais Dieu le sait. And he has created a desert. Et il a créé un désert. That specifically will prepare you for what's coming next. Qui vous préparera spécifiquement pour la prochaine étape. If you look at these You know, the, the, the three temptations of Jesus were not just like during a period of 40 days, the devil only spoke to him three times. That's not Les what it was. Les trois tentations citées euh, dans la vie de Jésus n'étaient pas trois cas isolés et les trois seules fois que le diable a tenté Jésus. Okay, because the, the word in Greek à vrai dire, le mot that, that en says grec, that he was led to, to be tempted of the devil for 40 days means a continual action. Qui dit qu'il était conduit pour être tenté pendant 40 jours veut dire qu'il était constamment tenté. It was not just three times Pas in 40 days the devil spoke. dans la période de 40 jours. Mais Beloved, it was 24 hours Mais a day. 24 sur 24. Morning, noon, and night. Matin, midi et soir. While he was awake. Réveillé. And while he was sleeping. Ou endormi. There were these three areas where he was constantly being attacked. C'était dans ces trois domaines-là que Jésus était continuellement attaqué, tenté. And each one of these three areas. Et dans chacun de ces domaines. Had something to do with the calling and the ministry and the mission of Jesus. Il y avait quelque chose à voir avec l'appel et le ministère de Jésus. That desert was specifically created just for him. C'est-à-dire que ce désert-là était spécifiquement créé pour Jésus. So when the devil comes to tempt you, Alors, quand le diable veut vous tenter, I do not think he's going to take you to the highest point of Notre Dame and tell you to jump. Il va pas vous amener au point le plus élevé de Notre Dame et vous dire de sauter. Ce n'est pas ça. Okay? I don't think so. Je, ça marche pas But comme he ça. is going to tempt you Mais il va vous in something that has to do with your future. Dans un domaine qui a quelque chose à voir avec votre avenir. That is the test. Et c'est ça le test pour vous, précisément. And this is why the desert becomes so important c'est to pour us. C'est cela le désert est tellement important pour chacun de nous. The Apostle Paul comes to Christ. L'apôtre Paul vient à Christ. Great miracle happens in his life. Et énorme se passe dans sa vie, And sa conversion. And the, the apostles in Jerusalem hear about it. Et les apôtres à Jérusalem en entendent parler. And so they send Barnabas to get Donc him. Donc ils envoient Barnabas pour voir ce qui se passe chez Paul. Barnabas brings Paul down to Jerusalem. Paul fait descendre à Jérusalem, Paul. And they and he's preaching in all the synagogues. Et il prêche dans tous les synagogues. Miracles are happening. Et il voit des miracles. Great things. Il voit des grandes choses se And passer. he meets the apostle Peter. Et ensuite il rencontre. He meets the apostle Pierre, John. Jean, les autres he meets apôtres. the other apostles. Toute l'équipe. He meets all of the leaders of the church in Et Jerusalem. Et tous les responsables de l'église à Jérusalem. And they celebrate Paul. Et tout le monde veut célébrer ce fameux Paul. Here's the one who persecuted the church of Jesus Christ. Mais le voici celui qui a persécuté l'église de Jésus Christ. And now he is one of us. Et aujourd'hui il est parmi nous les apôtres. Les apôtres. Oh, and Alléluia. everybody's clapping. Woo! Yes, yes, yes. And they're saying, "Oh, great! Welcome to the oh, family, Paul. That's wonderful. Paul. Welcome to the Paul. C'est formidable de t'avoir parmi nous. Paul is feeling great. Et Paul se sent très bien. And then the Holy Spirit speaks to him. Mais ensuite le Saint Esprit lui parle. Says, "My son, Fiston, we're going to take a little walk." On va se balader. Oh, where are we going, ah, Holy bon? Spirit? Mais on va où, Saint Esprit? Just follow me. Mm-hmm. Suis-moi. But I'll give you a hint. Mais je te donne une indice. It's hot and dry. Il fait chaud, mais il fait très sec dans cet endroit. And for 14 years, 14 ans, Paul lived in the desert. Pendant 14 ans, Paul habitait le désert. Incredible. One, one thing you, you have to remember. Il faut se rappeler de quelque chose. Very, very often, maybe every time, I don't know, but at least very often. 
très souvent, peut-être chaque fois, je ne suis pas sûr, mais très souvent. It's right after you have experienced a moment in the glory of God. Tout de suite après que vous avez vécu un moment glorieux dans la présence de Dieu. Or a great victory in your life. Ou une immense victoire dans votre vie. Or a wonderful experience. Ou une belle expérience dans le Seigneur. Very often, right très, after that. Très souvent, tout de suite après. Comes the desert. Le désert arrive. Et oui. And the reason is, Et la raison est là. Listen, it's not to cela, destroy you. Ce n'est pas pour vous détruire. It's to prepare you. C'est pour vous préparer. Because something better Parce qu'il y a is on the way. Quelque chose de mieux <laughs> qui Amen. arrive. Amen. The desert is not there to kill you. Le désert n'est pas là pour vous tuer. Come on, it's there to lift you up. Le désert est là pour vous élever. Hallelujah. It's not there to break you. N'est pas là pour vous briser. It's there to test you. Mais pour vous tester. Train you. Vous former. Equip you. Vous équiper. I love to listen to inspiring uh, speeches when I go to the gym each morning. Quand je vais à la salle de sport, j'aime bien écouter des discours qui inspirent, qui motivent. And there's this one guy I listen to. Il y a un orateur en particulier que j'écoute. And he was in the Navy SEALs. Il a fait partie des SEALs, c'est l'équipe um, And, de, uh, dans la Navy américaine. For those of you that don't know much about American military, there are four branches. Si vous connaissez pas le militaire américain, il y a quatre branches. And each branch has special forces. Et chaque branche du militaire a ses forces spéciales. Okay, they're elite troops. Des soldats vraiment élites. That follow extraordinary training. Qui suivent une formation rigoureuse. And uh, they are sent in to do the most difficult tasks. Et qui sont envoyés faire des tâches les plus okay. difficiles. And so sometimes when you may hear in the news like you know they killed the, the biggest terrorist leader or whatever Parfois quand vous entendez aux infos qu'on a tué le plus okay. grand responsable de terrorisme See, what, you, what they will not tell you is this On vous dit pas tout okay. the bomb that exploded on the guy's head La bombe qui okay. est tombée sur la tête de well, ce terroriste Well there were soldiers on the ground Il uh, y avait des soldats dans okay. la région Sur la terre sur le terrain that sur le terrain. Were, had a laser gun on that target. Ah, qui pointait okay. leur laser vers la cible, la And personne. the bomb that was released from that plane way up in the air. Et donc la bombe qui était libérée de l'avion qui passait. Was guided by a laser. Guidé par ce laser. But that laser was being used by a soldier right on the ground Mais near where that bomb exploded. Qui pointait le laser était okay. sur le terrain lui-même. But we never talk about those guys. Mais on n'en parle même pas. Because you're not supposed to know they're there. Qu'il faut pas que qu'on okay. sache qu'ils sont là. Those are the seals. Ce sont des experts, les seals. Okay. They are the most disciplined, the most highly trained les les military group in the entire armed élite. forces of the United States. Élite des élites dans le militaire américain. Okay. And this guy, he runs marathons that are 100 kilometers long. Cet orateur, donc, il fait okay. des marathons de 100 kilomètres. 100 kilometers in the desert. Dans le désert. On mountain terrain. Uh, dans un okay. terrain très montagneux. These guys are tough. Alors, uh, c'est du costaud. Okay, <laughs> so when you're having a bad day, Alors, don't complain. Alors, quand vous passez une mauvaise journée, <laughs> ne vous plaignez surtout pas. <laughs> All right. It, it won't impress anybody, Ça all right? Pas impressionner qui que ce soit. I know it will impress you, your bad day, but... <laughs> Votre journée n'impressionne you know, que vous. <laughs> don't, don't talk to a Navy SEAL about your bad day. Ne parlez pas aux soldats de votre mauvaise journée. Hein. Okay. Ça don't rien talk à to voir. the Navy SEAL about your difficult test. Ou vos épreuves. Ça no, n'a these, rien à these voir. These guys are put through the most difficult test Alors, imaginable. Alors, ces soldats sont mis à l'épreuve comme vous ne pouvez pas imaginer. But they can do the things that most of us cannot do. Mais ils sont capables de faire des choses que vous et moi nous ne sommes pas capables de See, faire. This brings us to number three. Ce qui nous mène à the third T. Cette troisième raison. And Sister troisième Ruby T. already gave the answer to us. Et Sister Ruby l'a dit tout à l'heure. But I'll say it in the microphone. Mais je vais le dire dans le micro pour vous. Transformation. La transformation. See, God wants to transform you. Dieu veut vous transformer avant tout. And God does not do transformation in the time of harvest. Dieu ne fait pas la transformation pendant la période de récolte. You're too busy reaping the harvest. Parce qu'on est trop occupé 
en récoltant so la moisson. For the is la raison principale pour le désert dans notre vie, c'est pour notre transformation. You see, the desert forces you to grow. Le désert nous oblige de grandir. See, God knows you can do more than you think you can do. Dieu sait déjà que vous pourrez faire beaucoup plus que vous pensez. See, God knows you can do more than anybody around you thinks you can do. Dieu sait que vous pourrez faire plus que le, votre entourage pense. Que when when I faire. told people, yeah, God called me to France to plant churches in France. Le jour où j'ai annoncé à mon entourage, oui, Dieu m'appelle en France pour implanter des églises. My own pastor looked at me. Mon propre pasteur m'a regardé. And said, you? En disant, quoi? Toi? Sit down and shut non, up. Non, mais assieds-toi, tais-toi. You can't do that. Tu peux pas faire ça. Hey, this is the man in charge of my training. C'était l'homme responsable pour ma formation. He must know. Il doit savoir mieux que moi. Right? N'est-ce pas? You know, you, one of the reasons why God sends you through the desert is so that you stop listening to your friends. Une raison pour laquelle le Seigneur vous envoie dans le désert, c'est pour que vous arrêtiez d'écouter vos amis. Your friends aren't the Holy Spirit. Parce que vos amis ne sont pas le Saint-Esprit. They may love you. Ils vous aiment peut-être. They may believe in you. Ils croient en vous peut-être. Hallelujah and praise Merci God for Seigneur, that. Merci Seigneur, gloire à Dieu. Those are the kinds of friends you want to have. On veut des amis comme ça, n'est-ce pas? But they can never truly know what the potential is inside of you. Mais vos amis ne savent pas la vra le vrai potentiel en vous. And some of you are just too afraid to stand up and take a risk. Et certains parmi vous ont trop peur pour vous lever et prendre un risque. Because you're afraid of what everybody around you is going to say and what they're going to think and put on Facebook. Vous avez peur de ce qu'on va dire de vous et ce qu'on va poster de vous sur Facebook. Come on, but there is a desert you're going to go through. Mais il y aura un désert. And the reason is because God knows who you can become. Parce que Dieu sait qui vous pouvez devenir. And it's time you start believing in that too. Il est temps d'y croire. You see, Jesus, Jesus, when he went to the river. Jésus lui-même, quand il est descendu he au got Jordan, baptized in water. il s'est fait baptiser dans l'eau. But in the desert, he got baptized with fire. Mais dans le désert, il s'est fait baptiser du feu. When Jesus was in the river, quand Jésus était dans le fleuve, he got the blessing of the Father. il a reçu la bénédiction du Père. But in the desert, Mais dans le désert, he got the anointing of the Holy Spirit. il a reçu l'onction du Saint-Esprit. You see, in the, in, the, in, the, in the river, dans le fleuve, Jesus stood there as a carpenter. Jésus se tenu dans l'eau comme un charpentier. But when he came back out of the desert, mais sortant du désert, he came as the Messiah. Il est venu comme le Messie. And the Savior of the le world. Le Sauveur du monde. Hallelujah. You see, in the river, vous voyez dans le fleuve, Jesus received his calling. Jésus a reçu son appel. But in the desert, mais dans le désert, he received his mission. Il a reçu sa mission. In the river, he was a lamb. Dans le fleuve, il était l'agneau. But hallelujah, when he came back out of that desert, he came as the lion of the tribe of Judah. Mais gloire à Dieu, quand il est sorti du désert, il est venu comme le lion de la tribu de Judas. Hallelujah. When you go through your desert, quand vous traversez le désert, you need to have that absolute confidence. Il faut avoir cette confiance absolue. That the person that was you when you came in is not the person you're going to be when you come out. Que la personne qui est entrée dans le désert n'est pas la personne qui va sortir du désert. Hallelujah, in the name of Jesus. Au nom de Jésus. Whew, I'm happy. Moi, je suis heureux. When I was preparing this, I had a vision. Pendant que je préparais mon message, j'ai eu une vision. And in the vision, I saw a huge desert. Et dans cette vision, j'ai vu une immense désert. And in the middle of a desert, an oasis. Au milieu de ce désert se trouvait un oasis. And around the oasis was a vast. Vast number of Christians. Et tout autour de l'oasis, il y avait un nombre, une foule de, de chrétiens nombreuses. What are you doing here in the middle of the desert? I asked. Et je demandais, qu'est-ce que vous faites ici au milieu du désert? And they responded. Et les chrétiens ont répondu. Ah, it's too hot in that oh, desert. Mais tu sais, le désert il fait trop chaud. It burns our feet. Ça brûle nos pieds. It gives us headaches. Ça nous donne mal à la tête. But here, Mais ici à l'Oasis, nous avons l'eau fraîche and shade. et de l'ombre. Yes, I answer, but ouais, you're in the middle of the desert. Mais vous êtes quand même au milieu du désert. 
At the other end of the desert is a beautiful garden that waits for you. À la sortie du désert, du désert, il y a un jardin magnifique qui vous attend. Come with me and I'll Mais take you there. Suivez-moi, je vais vous montrer ce jardin. What suffering you announce to us, they say. Ils ont répondu, mais quelle souffrance vous nous annoncez? Leave the oasis. Tu veux qu'on quitte cette oasis? But this is a paradise. C'est le paradis là. In the desert there are serpents and scorpions. Parce que dans le désert il y a des serpents et des scorpions. But here. Mais ici à l'oasis. The water is fresh. Il y a de l'eau fraîche. And we have shade. Et il y a de l'ombre. Yes, I said, but c'est vrai, j'ai dit, that's all you have. C'est tout ce que vous avez, In the garden, there's so much to eat. Dans le jardin, il y a beaucoup de choses à manger. And you can build things. Vous pourrez construire des choses. And you can improve your life. Vous pourrez améliorer la vie. You are nothing more than a messenger of the devil. They said to me. Toi, tu n'es qu'un messager du diable. On m'a dit. You want to take us into the desert toi, toi, where we will be destroyed. Nous faire traverser le désert où on va nous détruire. God gave us this oasis. C'est Dieu qui nous a donné cette oasis. We will never leave it. Et nous ne quitterons jamais. For here, car ici, we have fresh water. Nous avons l'eau fraîche. And shade. Et l'ombre. But I insisted. Mais j'ai insisté quand même. Your destination is not the middle of the desert. Écoutez, votre destination ultime n'est pas le milieu du désert. Il y a là-bas un jardin. Do you want to die here at this oasis? Mourir ici à cette oasis. Never having entered into the promised garden. Sans être rentré dans la terre, le jardin promis. Away from us, cursed messenger. Laisse-nous tranquilles, messager maudit, prophète de douleur. They screamed with all of their strength. Leave us. Laisse-nous tranquilles. It is better to die here. Parce que c'est mieux de mourir ici. Than to die in the desert. Que de mourir dans le désert. For here, ici, we have fresh water. Nous avons l'eau fraîche. And shade. Et l'ombre. Far too many children of God lose their way in the desert. Trop d'enfants de Dieu perdent le chemin dans le désert. And they live out the rest of their lives in a place Ils they were never intended to live. Le reste de leur vie dans un endroit qui n'est pas destiné pour eux. There are some bad errors. There are errors that we make when we're in the desert, and I'll finish with this. Il y a des erreurs que nous faisons dans le désert et je vais clôturer avec we'll ça. Do this very quickly. Number one, we Numéro accuse un. God of Première not being erreur, fair. on accuse Dieu de l'injustice. We just say God is not fair. On dit, on dit Dieu, c'est pas juste. All I want to do is serve you and what do you J'ai do? J'ai envie de te servir, mais qu'est-ce que tu me fais faire? You bring me to a desert. Tu m'amènes au désert. It's not fair. C'est pas juste. Number two. Numéro 2. We give ourselves over to self-pity. On, se, on cède à la pitié de soi. Wow. That's dangerous. Ça, mes amis, ça c'est dangereux. Especially in a desert. Surtout dans le désert. Poor me. Malheur à moi. Pauvre moi. Nobody understands. Personne ne me comprend. I'm all alone. Je suis tout seul. If only oh, my si life was different. Ma vie était Are you still there with me? Vous me suivez? Vous avez entendu ces, ces pensées? Number three. Numéro trois, troisième erreur. And this is what happens when we give ourselves to self-pity. Et surtout le fruit d'avoir abandonné à la pitié de soi. We forget the promises of God. On oublie les promesses de Dieu. We forget the promises. Mm. And you know, really, it's because of the promises that you're in the desert. Mais c'est justement à cause de ces promesses qu'on se trouve dans le désert. And so, what happens when you begin to forget the promises? Et qu'est-ce qui se passe quand on oublie les promesses de Dieu? Ha, uh, let me just ask you: Have you ever received a prophecy? Ça vous est déjà arrivé de recevoir une prophétie de la part de quelqu'un? You remember that you got a prophecy. Vous vous rappelez de la prophétie? But de... you don't remember what was said que d'avoir reçu une prophétie, mais vous ne vous rappelez pas de ce qui a été dit. Do you think God's going to send another prophet? Pensez-vous que Dieu va envoyer un deuxième prophète pour vous redire la même chose? Hmm. 
Écoutez, quand Dieu vous parle, il faut assurer de ne pas oublier ce qu'il dit. See, when we promises, then four quand nous oublions les promesses de Dieu, la quatrième erreur we se produit. Nous commençons à renégocier avec we Dieu. Renegotiate the mission. On renégocie la mission. Okay, pas encore. Okay, we renegotiate the mission. La mission. Number five, see, when we start renegotiating, re renegotiating the mission, we do number five. Et ensuite, on fait la cinquième erreur. And number five is we begin to abandon our commitments. Nous abandonnons nos engagements. And that kind of makes sense, doesn't it? Ce qui est logique, quelque part. You know, I mean, if we forget the promises of God, si on, a, on a oublié les promesses de Dieu, and we've renegotiated our mission, si nous avons renégocié notre mission, why should I be committed to all of these people? Pourquoi m'engager à tous ces gens? Hmm? There's Ça no reason. Il n'y a pas plus de raison. It's amazing. It's amazing how many people will start out with us. C'est vraiment surprenant le nombre de personnes qui commencent le cheminement they won't finish avec with nous, us. mais qui ne terminent pas le cheminement avec nous. Why? Mm. Pourquoi? Because they get into a desert. Parce qu'ils arrivent dans le désert. They forget the promises. Ils oublient les promesses. They renegotiate the mission. Ils renégocient la mission. And they terminate their commitments. Et ils arrêtent leur engagement. I see this with couples that are married. Je vois même cela dans les couples mariés. You know, and I know not, there's not a married couple that's recently married that thinks there I will go through a desert. Mais un couple qui est récemment marié va pas se dire on va passer par le désert. But listen, every married couple, you know this to be true, you will go through a desert. Mais vous le savez bien tout, hein, chaque couple marié va traverser le désert. No one plans for it, but it happens. Personne n'a planifié cela, mais ça arrive. And if we get into that desert, et si nous arrivons dans le désert, and we forget our promises, et nous oublions les promesses. We start re renegotiating the mission about our marriage. Nous commençons à renégocier la mission de notre mariage. What we call the why we are married. Ou le pourquoi nous nous sommes mariés. Are you following me? Vous, vous me suivez? And if I can't answer that question, why are we married? Si je ne peux plus répondre à la question pourquoi on s'est marié. Will I maintain my commitment? Est-ce que je vais garder mon engagement en place? Mm -mm. No. Not for very long. Pas très longtemps, en tout cas. And number, and that brings us to number six. Ce qui produit la sixième <laughs> erreur. We lose our way. On perd le chemin. And we never get out of the desert. Et on ne sort jamais du désert. And see, God in his mercy, Mais Dieu dans sa miséricorde, because he doesn't want us to die in pain and sorrow, parce qu'il veut pas que nous mourions dans la souffrance, he will give la us a plan B. Il va concevoir et nous donner un plan B He'll give us an oasis. ou un oasis, si vous voulez. And we'll spend the rest of our life et nous passerons notre vie in a, at a spiritual oasis. dans un oasis spirituel Because we didn't make it all the way through. parce que nous n'avons pas traversé le désert pour Can arriver I au bout. Can I just be really honest with you as, as a pastor of 40, almost 40 years a pastor. Laissez-moi être honnête avec vous. Moi, je qui suis pasteur depuis presque 40 ans, Okay, most Christians la plupart des chrétiens get stuck in a desert. Reste coincé dans le désert. Most Christians get stuck in a desert. La plupart des chrétiens restent coincés dans le désert. And there's three ways to get out. Let me tell you real quick. Il y a trois manières de sortir. Yes. Three ways to get out of the desert. Trois manières de sortir right. du désert. Number one. Numéro un. And please, if you've made no notes, please write these three things down. Même si vous prenez okay. pas de notes, notez au moins ces trois right, choses-là. Put this in your telephone. Dans votre téléphone. You si don't vous have voulez. a telephone. Si vous n'avez pas de téléphone. You know, get a pen. Cherchez un stylo. You don't have paper. Si vous n'avez pas de papier. Write it on, on the hand of your neighbor. <laughs> Écrivez cela sur la main de votre voisin. <laughs> you can write it right there on their forehead. Ou le front si vous préférez. They'll read it back to you tonight. All right, number one. Numéro un. Are you ready? Vous êtes prêts? Notez ces trois choses. Determination. La détermination. Determine. Déterminé. You see, I may not like the desert. Vous voyez, well, peut-être uh, je n'aime pas le désert. You, I don't like the desert. Et je peux vous le dire, je n'aime pas le désert. I like the results Mais of the desert. Mais j'aime les résultats du désert. But I don't like the desert. Mais j'aime pas le désert lui-même. Right, so listen, listen, this is how it works. Et ça marche comme ça, écoutez bien. The more determined you are, plus vous êtes déterminé, 
to get everything from the desert. De prendre tout ce que Dieu vous a réservé dans the le désert. The less dessert. time you'll spend there. Moins vous passerez du temps dans le désert. Determination. Determination. Okay, hey, listen, I don't like it. Je n'aime pas ça. Bless God, if I've got to go through it. Si je dois passer par le désert. Then by the grace of God, I'm going to get everything I can get. Par la grâce de Dieu, je vais saisir tout ce qu'il faut. I'm going to learn everything I can learn. Je vais apprendre tout ce qu'il faut. I'm going to go through every transition I can go through. Je vais faire toute transition nécessaire. I'm going to be transformed as most as I can. Je vais être transformé le plus que possible. So that I don't have to spend one extra minute here. Pour ne pas passer plus de temps que nécessaire dans ce désert. Because every time you negotiate, Chaque fois que vous négociez, you add another day to the vous rajoutez un jour à votre séjour au désert. And listen, some, God's been calling some of you. Et Dieu vous appelle, certains parmi vous God's ici. Been, how, how many years God's been poking Combien d'années Dieu Come vous on, attire, Dieu vous pousse. On, Allez, son. ma fille, allez, mon fils. C'est le moment de Rise te lever. Lève-toi. Lève-toi. Oh, mais tu sais, I'm busy. Moi, je suis occupé. I got this. Ou ce I got that. Ceci, cela. Ça. Non, non. Et OK. Bon, bah, you want to spend a few more years Seigneur. in the desert? Si tu veux that's... passer encore des années dans le désert, c'est ton Lord choix. Says, I will respect your choice. Je vais respecter ton choix, dit le Seigneur. I'll respect your choice. Here Je vais we respecter. Go. When you get thirsty, I'll give you a little oasis. Et quand tu as soif, je vais fournir l'oasis. So that you don't die. Pour ne pas, pour que tu ne meurs pas. Come on, is anybody listening to me? Est-ce que vous m'écoutez aujourd'hui? Finish with that. Terminez Finish. Stop. Tout cela. Arrêtez tout cela. Stop it. Cessez de le faire. Decide right now. You're not going to be like that anymore. Décidez maintenant que vous ne serez plus comme ça. You are determined. Vous êtes déterminé. Amen. Amen. You. Are determined. Vous êtes déterminé. This desert is not your enemy. Ce désert n'est pas votre ennemi. It is exactly what you need to be trained and equipped for the next season of ce life. Ce désert est exactement ce qu'il vous faut pour être équipé et formé pour la prochaine saison. All right. Second thing you need. Deuxième chose. This will get you out of the desert. Qui va vous faire sortir du désert. Faithfulness. La fidélité. Faithfulness. La fidélité. Don't forget your commitments. N'oubliez pas vos engagements. Don't forget your relationships. N'oubliez pas vos relations. Don't just think that because you're in a desert. Ne pensez pas que puisque vous êtes dans un désert. That it's the fault of your husband que c'est la faute de votre mari or your wife, ou votre épouse or your patron, ou votre chef, patron or your brother, your sister, ou votre frère, ou votre soeur or your pastor, your ou votre church, pasteur, ou votre église or your nationality, ou votre nationalité or the color of your skin. ou la couleur de votre peau. Hello. Vous êtes là? Come on. Come on. Or the grève. Ou la faute des grèves. C'est leur faute. Je suis en train de Stay faithful. Restez fidèle. Faithful to God. Fidèle à Dieu. Faithful to your commitments. Fidèle à vos engagements. Faithful to your relationship. Fidèle à vos relations. Faithful to your promises. Fidèle à vos promesses. Amen. Amen. Number three, we'll Numéro finish. trois pour terminer. What do you need to get out of the desert? Troisième chose qu'il faut pour sortir du désert. You need conviction. La conviction. You need faith. La foi. Conviction, faith. Une conviction, une foi. Une Hallelujah. I know my God. Je connais mon Dieu. My God led me into this desert. C'est mon Dieu qui m'a conduit au désert. And my God is going to lead me out of this desert. Et c'est mon Dieu qui va me faire sortir de and ce désert. And when I come out of this desert, et quand je sors de ce désert, I will be a man of God. Je serai un homme de Dieu. Anointed of the Holy Spirit of God. Au roi du Saint Esprit. And my renown will go out. Et ma renommée se, se And the ministry that God has promised to me Et le ministère que Dieu m'a promis will begin to be manifested. Va se manifester. Because my God is with me. Parce que mon Dieu est avec He moi. will never leave me Il nor me forsake me. Jamais. Il m'abandonnera jamais. He has anointed me. Il m'a ouin pour He son service. Me. Il m'a appelé. He has redeemed me. Il m'a racheté. He has adopted me. Il m'a 
adopté. He has made me his chosen. Il a fait de moi son choisi, on, son me, élu. Amen. That is who you are. C'est ça qui vous êtes. Come on, stand your feet, please. Je vous invite à vous lever. How do you get out of the desert? Comment sortir du désert? Determination. La détermination. Faithfulness. La fidélité. Faith, conviction. Et la foi, la conviction de foi. Hallelujah. Amen. But listen, maybe right now you're in a desert. Peut-être aujourd'hui vous vous trouvez dans un désert. Maybe you're stuck. Peut-être vous êtes même coincé. If you're a young Christian, I'd be surprised if that's the case for you. Si vous êtes un jeune chrétien, ça m'étonnerait que c'est votre cas. I know a lot of older Christians that are just stuck in the desert. Mais je connais des chrétiens plus âgés qui sont coincés dans le désert. And they just don't know how to get out. Ils savent même pas s'en sortir. Okay. Hallelujah. But there is a way out. Mais il y a une sortie. Do we have prayer teams today? Uh, oui. Brother Joseph, uh, Ruby. Brother On va faire appel à l'équipe de prière, okay. s'il vous plaît. As always, French to your left, English to your right. Et comme toujours, à votre gauche, des francophones, oh, à votre droite, les anglophones. And we're going to close. I'm going to pray. Nous allons clôturer et je vais prier. And if you want prayer, please come and pray with one of the leaders. Et si vous désirez la prière, n'hésitez pas à vous approcher. But hear my heart. Mais écoutez mon cœur Maybe you're not in a desert right now. Peut-être aujourd'hui vous n'êtes pas dans un désert. But sooner or later you will go through Mais tôt ou tard vous allez traverser le désert. And I hope you'll remember this encouragement. Et j'espère que vous vous rappellerez Amen. de cet encouragement. If you are in a desert. Si vous êtes dans le désert. Know this. Sachez ceci. God has not left you. Dieu ne vous a pas abandonné. He's not forgotten you. Il ne vous a pas oublié. He is with you. Il est avec vous. He's going to change you. Il va vous transformer. Because the best life you have to live is the one that's coming. Parce que la meilleure vie que vous avez à vivre est Hallelujah. devant vous. So would you raise your hands in the Levez presence les mains of devant Lord. le Seigneur, si vous. Father, I just thank you for your people today. Père, merci pour ton peuple. I thank you for this understanding of the desert. Merci pour cette nouvelle compréhension du désert. And Lord, we ask forgiveness for every time we have cursed the desert. Nous te demandons pardon maintenant pour toutes les fois que nous avons maudit le désert. We understand today that the desert actually is good for us. Nous comprenons aujourd'hui que le désert nous fait du bien. And so we take hold of that in nous our hearts. Nous saisissons cette vérité maintenant dans nos cœurs. We take hold of the grace that's necessary. Nous saisissons la grâce nécessaire. To walk through the desert. Pour traverser le désert. And receive everything you want to give. Et pour recevoir tout ce que tu nous as réservé. So I ask you now, Father, in the mighty name of Yeshua. Père, je te demande maintenant dans le nom puissant de Yeshua, le nom de Jésus, que tu fasses briller ta face sur tes enfants, que tu accordes à chacun ta paix, la grâce, dans le nom puissant de Jésus. Amen. Amen et Amen. Amen. God bless you. Have an awesome week in the Lord. Passez une excellente semaine dans le Seigneur. S'il vous plaît, approchez-vous maintenant si vous désirez la prière. Cette équipe est disponible pour vous. Que Dieu vous bénisse.